அப்பண்டிசைட்டிஸ் என்றால் என்ன அப்பண்டிசைட்டிஸை எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் அப்பண்டிசைட்டிஸை வராமல் தடுக்க நாம் என்ன மேற்கொள்ள வேண்டும் வந்துவிட்டால் எவ்வாறு அடுத்த நிலைக்கு போகாமல் நம்மளை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்வது இன்றைய எபிசோடில் அனைத்திற்கும் விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் ஸ்ரீ சக்ரா மருத்துவமனை எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை காண சக்தி ஃபர்டிலிட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களுக்கு கால் செய்யலாம் அப்படிசைட்டிஸ் என்றால் என்ன அப்படிக்ஸ் எனப்படுவது ஒரு சிறிய டியூப் போன்ற ஒரு நம்மளுடைய பெருங்குடலும் சிறுகுடலும் சேரும் இடத்தில் ஒரு சிறிய உறுப்பாகும் அது பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு எந்த தொந்தரவையும் ஏற்படுத்தாது சில சமயங்களில் அதில் ஏற்படுற ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ ஒரு மழை உள்ள உள்ளே சென்று அடைப்பதனாலேயோ இல்லை குடல் புழு உள்ளே சென்று அலர்ஜியை ஏற்படுத்தினாலேயோ அது வீங்கி நம்மளுடைய தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது இதை எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது முடியும் டாக்டர் அப்படின்னா பெரும்பாலான டைம் இது ஏன் ஏற்படுதுன்னே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதாவது ஒரு சிறு குழந்தை முதல் மிக முதியவர் வரை இது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம் ஆனால் நம் உணவு பழக்கங்களில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் நல்ல டயட்ரி ஃபைபர் உள்ள டயட்டாக சாப்பிடணும் நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவு அதாவது மிகுந்த காய்கறிகள் நல்ல ஆரோக்கியமான வெஜிடபிள்ஸ் டெய்லி சேர்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா டயட்ரி ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கும் அப்போ வந்து டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ நம்மளுடைய பெருங்குடல் வழியாக மலம் வந்து சேர்ந்து கிராஸ் ஆகி வரும்போது அது மலை கட்டிகளாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி அதனால் பின்னால் அப்பண்டிசைட்டிஸ் வர்றதையும் தடுக்க முடியும் இது இன்னொன்று நம்மளுடைய உணவு முறையில் அன்றாடம் வெளியே போய் சாப்பிட்றது எங்கேயாவது ஹோட்டல்ஸில் அசுத்தமான இடங்களில் நீர் பருகிறது ஒரு நல்ல குக் பண்ணாத உணவுகள் சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் அதன் மூலியமாக குடலுக்குள் சென்று நம்மளுடைய அப்பண்டிக்ஸை அலர்ஜி ஏற்படுத்தி வீங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸு இந்த மாதிரியான ஒரு டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப மிக அவசியமான ஒன்று பின்பு ஒரு லேசான ஒரு வழி வயிற்றில் ஏற்பட்டு ஒரு அப்பண்டிக்ஸ் உள்ள அலர்ஜி ஏற்பட்டு அப்பண்டிசைட்டிஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுதும் கூட நம் அதை முன்கூட்டியே அறிந்து ஒரு மருத்துவரை அணுகி அதுக்குண்டான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டோமேனால் மிக ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இந்த இன்ஃபெக்ஷனை நாம் போக்கி ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தொடர முடியும் ஆனால் பெரும்பாலான சமயங்களில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் ரொம்ப ஸ்பாயில்டாக இருக்கும்போது நம்ம இதை வந்து கண்டுக்காமல் விட்டோம்னா இது அடுத்த ஸ்டேஜான மிகுந்த சிரமத்தை கூடிய வீரியத்தன்மை வாய்ந்த அப்பண்டிசைட்டிஸாக மாறி அது சீல் பிடித்து வீங்க ஆரம்பிச்சுக்கும் ஸோ இந்த நிலையை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம பண்ண முடியும் ஆனால் டாக்டர் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியாமல் போயிடுச்சு ஏற்கனவே அப்பண்டிசைட்டிஸ் ஆயிடுச்சு வழி அதிகமாகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுகி அதற்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்து ஸ்கேன் செய்து அப்பண்டிசைட்டிஸை டயக்னோஸ் செய்து ஆப்ரேஷன் மூலியமாக அதை நீக்கிக் கொள்வதே சிறந்த முறையாகும் ஒரு அப்பண்டிசைட்டிஸ் ரொம்ப வீக்கம் அடைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் சீ பிடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்ததுனால் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மெடிசின்ஸு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கண்டிப்பாக பலனளிக்காதுங்க அதுக்கு சீக்கிரமாகவே ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரை அணுகி லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலம் இந்த அப்பண்டிக்ஸை நாம் நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுவே அதுக்குண்டான நிரந்தர தீர்வாக அமையும் அப்பண்டிக்ஸ் நம்ம காலதாமதப்படுத்தி ஒவ்வொரு நாட்களாக சில மணி நேரங்கள்லேயே இது வீங்க ஆரம்பித்து சில நாட்கள் ஆகிருச்சுன்னா அந்த சீ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி அது வெடித்து அதனுள்ள இருக்கும் சீ பக்கத்து உறுப்புகளுக்கும் பரவி மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் ஆகையால் அப்பண்டிசைட்டிஸ் முழுமையாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வியாதியே அதனால் அதற்கு மிகுந்த அச்சம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை வழி ஏற்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே அதுக்குண்டான சிகிச்சையை மேற்கொண்டால் பூர்ணமாக குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதற்காக பயப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய அனைத்து சிகிச்சைகளும் சிறப்பான முறையில் வெற்றி பெற அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்